jewelries. హాయ్ నా పేరు శివ మనం లాస్ట్ వీడియోలో వైల్డ్ లూప్ గురించి చూస్తున్నాము వైల్డ్ లూప్ యూజ్ చేసుకొని ఎట్లా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇట్లా ఎట్లా ప్రింట్ చేయాలనేది చూస్తున్నాము ఆ దాంట్లో టర్మినేషన్ కండిషన్ ట్రూ అయినంత వరకు ఈ బాడీ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది కూడా చూస్తున్నాము దీంట్లో మనం చూస్తే ఇక్కడ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది ఇన్షియలైజేషన్ ఎక్స్ అనే వాల్యూని వన్కి ఇన్షియలైజ్ చేసి ఆ వాల్యూ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉన్నంత సేపు ఈ బ్లూప్ బాడీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం టర్మినేషన్ కండిషన్ ఎప్పుడో ఒకసారి ఫాల్స్ కావడానికి ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది కూడా చేస్తున్నాం అనమాట సో ఒక చోట ఇన్సులైజ్ చేస్తున్నాం ఒక చోట కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాము ఇంకొక చోట దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం సో దట్ వీ కెన్ కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ హౌ లాంగ్ దిస్ వైల్ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అనమాట దీన్ని నేను ట్రైట్ ఎడిటర్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూస్తే మనకు కొన్నిసార్లు వైల్ లూప్ ఇంత ఇంతే సింపుల్గా ఉండకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు దెర్ కుడ్ బి సమ్ అదర్ వేరియబుల్స్ లైక్ ఇంట్ వై ఈక్వల్ టు వాట్ ఆర్ ట్వంటీ త్రీ ఇంట్ సమ్ అదర్ ఇన్షియలైజేషన్స్ విచ్ మైట్ బి విచ్ మైట్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ నిర్దించింది ఇక్కడ విఫ్ వై ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జెడ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ రైట్ దెన్ బి టు సంథింగ్ ఎల్స్ అట్లా వే లాట్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉండి వై ఈక్వల్ టు జెడ్ ప్రింట్ చేయడము అట్లా చాలా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉండి ఉండొచ్చు అటువంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ డిఫికల్ట్ టు సీ వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ గెటింగ్ ఇన్షియలైజ్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్ ఇక్కడేమో ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అని ఇక్కడ ఇన్షియలైజ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ టర్మినేషన్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం సో ఈ వాల్యూస్ ఇన్షియలైజేషన్ వా వాల్యూ కండిషన్ వాల్యూ అండ్ ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ బట్టి హౌ ఇట్ బిహేవ్స్ అనేది చాలా చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇట్ వోట్ క్విక్లీ గివ్ యూ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హౌ దిస్ వేరియబుల్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ ది లూప్ అనమాట సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్షియలైజేషన్ ఈజ్ అట్ అ డిఫరెంట్ ప్లేస్ కండిషన్ ఈజ్ అట్ అ డిఫరెంట్ ప్లేస్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్ ఈజ్ అట్ అ డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఫర్ లూప్ ఉంది ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇన్షియలైజేషన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇన్షియలైజేషన్ ఒక చోట ఉంది తర్వాత దాని కండిషన్ ఎంత సేపు ఈ ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలనేది వేరే చోట ఉంది దాని ఇంక్రిమెంట్ వేరే చోట ఉంది సో ఈజీగా మనకి ఈ వైల్డ్ లూప్ ఏం చేస్తుంది అనేది ఈజీగా అర్థం కాదు ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది ఈజీగా తెలియకపోవచ్చు అంటే ఇన్షియలైజేషన్ ఒక చోట కండిషన్ ఒక చోట ఇంక్రిమెంట్ ఒక చోట ఈ మూడు ఈ వైల్ లూప్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలనేది డిసైడ్ చేస్తుంది కానీ ఈ మూడు వేరే దూరం దూరంగా ఉండడం వల్ల ఇట్ విల్ బి కన్ఫ్యూజింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ వైల్ ఎంతసేపు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఫర్ లూప్ ఉంది ఇక్కడ ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ చూపిస్తున్నాను ఈ ఫర్ లూప్లో వచ్చేసి ఫర్ అనేది కీవర్డ్ తర్వాత బ్రాకెట్లో యూ హ్యావ్ ఇన్షియలైజేషన్ కండిషన్ అండ్ ఇట్రేషన్ సో ఈ మూడు ఒకే బ్రాకెట్లో ఉన్నాయి సెమీకోలంతో డీలిమిట్ అయింది తర్వాత లూప్ బాడీ వచ్చేసి దాని కింద సెమీకోల్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో యూ హ్యావ్ టు పుట్ ది లూప్ బాడీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంతకుముందు చూసిన ప్రోగ్రామ్ మనము అక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ నుంచి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వరకు ప్రింట్ చేస్తున్నాము వైల్డ్ లూప్లో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో నుంచి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వరకు ప్రింట్ చేస్తున్నాం అదే ఫర్ అదే ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ రాస్తే ఫర్ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో మనం జీరో నుంచి స్టార్ట్ కావాలి ఫోర్ వరకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అన్నాను సో ఈ మూడు ఇక్కడ ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ అంతా కలిపి ఒకే లైన్లోకి వచ్చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్ ఓవర్ వైల్ లూప్ ఈ ఒక్క లైన్ చూస్తానే మనకి ఈ ఫర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏ ఏ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని తెలిసిపోతుంది కానీ వైల్డ్లో అట్లా కాదు యూ హ్యావ్ టు సీ అట్ త్రీ లైన్స్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ లాంగ్ దిస్ వైల్ లూప్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఈ ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూద్దాము ఫర్ లూప్లో ఇన్షియలైజేషన్ సెక్షన్ ఉంది కండిషన్ ఉంది ఇట్రేషన్ సెక్షన్ ఉంది తర్వాత లూప్ బాడీ ఉంది ఈ ఇన్షులైజేషన్ పోర్షన్లో మనం లూప్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ అంటే 
కండిషన్ వచ్చేసి మనం ఇంత ముందు చూసిన కండిషన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ పెడతాము ఇట్రేషన్ ఆ లూప్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయడమా డిక్రిమెంట్ చేయడమా అనేది ఇట్రేషన్ సెక్షన్లో మనం పెడతాం అనమాట ఇన్సులేషన్ కానీ టర్మినేషన్ కండిషన్ కానీ ఇట్రేషన్ కానీ ఇవి ఆప్షనల్ అంటే నాట్ మ్యాండేటరీ అనమాట అవి ఉన్నా లేకపోయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఈ సెమీకోలన్స్ ఉండాలి ఈ రెండు సెమీకోలన్స్ ఫో సో ఫస్ట్ సెమీకోలన్ ముందు ఉన్నది ఇన్సులైజేషన్ ఒకవేళ లేకపోతే దెర్ ఇస్ నో ఇన్సులైజేషన్ ఈ రెండు సెమీకోలన్స్ మధ్యలో ఉన్నది కండిషన్ ఒకవేళ లేకపోతే దెర్ ఇస్ నో కండిషన్ ఈ లాస్ట్ సెమీకోలన్ తర్వాత ఉన్న పార్ట్ వచ్చేసి ఇట్రేషన్ ఒకవేళ ఏమి లేకపోతే దెన్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ అనమాట సో ఇన్సులైజేషన్ కానీ కండిషన్ కానీ ఇట్రేషన్ కానీ ఏమీ లేకుండా కూడా మనకి ఈ ఫర్ లూప్ ఉండొచ్చు దీంట్లో ఇన్సులైజేషన్ పార్ట్ వచ్చేసి ఫర్ లూప్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ కాకముందే ఇన్సులైజేషన్ అనేది ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇన్సులైజేషన్ అనేది లూప్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ కాకముందే ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కండిషన్ అనేది ప్రతి లూప్ బాడీ ప్ర ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ప్రతిసారి చెక్ అవుతుంది అనమాట కండిషన్ ట్రూ అయితే లూప్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లేదంటే ఆ లూప్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా ఆ కండిషన్ ఆ ఫర్ లూప్ టర్మినేట్ అయిపోతుంది ఇట్రేషన్ వచ్చేసి లూప్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో లూప్ బాడీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే ఇట్రేషన్ అనేది కూడా ఫైవ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కండిషన్ అనేది ఒక లూప్ బాడీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ట్రూ కావాలి ఒకసారి ఫాల్స్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ కండి ఆ లూప్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ కాకుండా ఉంటుంది ఇన్షలైజేషన్ అనేది ఓన్లీ వన్స్ బిఫోర్ ది ఫర్ లూప్ స్టార్ట్స్ ఇట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే మూడు ఒకే లైన్లో ఉన్నా కానీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఫర్ లూప్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ కాకముందు ఓన్లీ వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టైమ్ సిక్స్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫైవ్ టైమ్స్ ట్రూ అయినప్పుడు బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫోర్త్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు అది ఫాల్స్ అవుతుంది ఆ లూప్ టర్మినేట్ అయిపోతుంది ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది కూడా లూప్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడల్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఫైవ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దీన్ని మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసింది అర్థం చేసుకోవడానికి దీన్ని ట్రైట్ ఎడిటర్లో ఓపెన్ చేస్తాను ఈ ప్రోగ్రాము ట్రైట్ ఎడిటర్లో అదే ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ప్లస్ దాని ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అన్నాం కదా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ప్రింట్ అయింది జీరో నుంచి ఫైవ్ వరకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఫైవ్ అనేది ఎందుకు ఎక్స్ ఎక్స్ ఫోర్ అయినప్పుడు ఫోర్ లెస్ దాని ఫైవ్ ట్రూ అవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అయినప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ లెస్ దాని ఫైవ్ ట్రూ కాదు కాబట్టి బ్రేక్ అయిపోయి బ్రేక్ తర్వాత ఉన్న ఐ మీన్ ఆ లూప్ తర్వాత ఉన్న ఆఫ్టర్ ఫర్ లూప్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం సే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ సెవెన్ అనుకోండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో నుంచి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వరకు ప్రింట్ కావాలి ఎందువల్ల అంటే మనం లెస్ దాన్ పెట్టినాం కాబట్టి అదే లెస్ దాన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పెడితే ఐ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అదే ఇన్సులైజేషన్ మనం వన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం అనుకోండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ నుంచి సెవెన్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ బదులు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ చేసినాం అనుకోండి అంటే టూ టూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతా అవుతుంది సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఆల్ ది ఆర్డ్ నెంబర్స్ అనమాట వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఎందువల్ల అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ టూ అంటున్నాం కాబట్టి అట్లా కాకుండా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ టూ అనుకున్నాం అనుకోండి సో అంటే ఏంటి వన్ వన్ ఇంటూ టూ కాబట్టి సో టూ అవుతుంది టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ అయినప్పుడు ఎయిట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ కాదు కాబట్టి ఇట్లా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ బట్టి ఆ వాల్యూ ఎక్కడ దేంతో ఇన్సులైజ్ చేస్తున్నాము ఆ టర్మినేషన్ కండిషన్ ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి ఏ ఏ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఈ ఫర్లు బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది మనం చూసుకోగలను ఇన్సులైజేషన్ కూడా మనము ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేసి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ చేసి ఉండొచ్చు అంటే ఏంటి ఫోర్ నుంచి సెవెన్
మనం ఈ వీడియోలో ఫర్ లూప్ గురించి చూసినాము ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ ఏంటి ఇన్షలైజేషన్ కండిషన్ అంటే ఏంటి టర్మినేషన్ కండిషన్ ఏంటి ఇట్రేషన్ ఏంటి అనేది చూస్తున్నాము తర్వాత ఆ ఫర్ లూప్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ లెక్స్ దాన్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చూస్తున్నాము ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇన్షలైజేషన్ ఎక్స్ గ్రేట్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ అంటే కండిషన్ ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇట్రేషన్ అనేది తెలుసుకున్నాము సో ఇన్షలైజేషన్ అనేది ఫర్ లూప్ కంటే ఒక ముందు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కండిషన్ అంటే ఎన్నిసార్లు ట్రూ అవుతే అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇట్రేషన్ అనేది కూడా లూప్ బాడీ తర్వాత ఎన్నిసార్లు ట్రూ అయితే అన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకున్నాము తర్వాత వేరియస్ ఎగ్జామ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్స్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ కానీ డిక్రిమెంట్ కానీ లేదంటే మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఎక్స్ వాల్యూ ఎట్లా ప్రింట్ అవుతుంది అని చూసినాము ఎక్స్ కొన్నిసార్లు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇచ్చి ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అయినా కానీ ఈ ఫర్ లూప్ పనిచేస్తుందని చూసినాము మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫర్ లూప్ గురించి ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాము